Io vorrei che, dato che queste sono conversazioni, eh, vorrei che stimolare eh, qualche intervento nel pubblico. Sarebbe molto gradito. Professor Rugafiori. C'è un, mic un microfono? Sì, grazie. Dico alcune cose rapidamente, sollecitato gli interventi che mi hanno preceduto, anche perché sono uno dei fortunati, forse, autori, insieme al dottor Ivan Balbo, che è qui presente, potrà intervenire anche lui se ne ha voglia, di, eh, dei due volumi che eh, presto, forse luglio, saranno presentati, eh, che celebrano i 450 anni, che non sono pochi, di una delle maggiori banche italiane, questo va sottolineato ovviamente. Ho avuto quindi la fortuna, come anche Dora diceva prima, insomma, di visionare un po' in anteprima questo archivio, quando ancora non era visibile, stati fortunati, privilegiati, come a volte accade nei confronti di altri ricercatori, quindi di lavorare specificamente sull'archivio della segreteria generale di cui si è parlato e quindi volevo dire alcune cose. Io ho studiato i gruppi dirigenti, il vertice, il potere della banca, l'alta dirigenza, hanno studiati per quanto mi compete dagli anni 30 fino appunto al 1991, non in maniera ancora approfondita, per varie ragioni di tempo, di risorse disponibili eccetera, eh, nel, nel saggio mio il dottor Balbo mi ha preceduto coprendo il periodo, mi pare, no, fino dal 1853 sostanzialmente fino agli anni 30, quindi è stata un'esperienza molto significativa, estremamente interessante e l'archivio, se detto, è una miniera di dati, una miniera, chiunque lavora in, in banca a un certo livello, ci sono uomini della segreteria societaria qui, l'ha già detto, sa bene cosa vuol dire visionare le carte dell'alta dirigenza, per quanto sono disponibili, compresi i fascicoli del personale, non è un fatto ovvio, è stato sottolineato, che si è messo a disposizione, sia pure con molta cautela, eh, eh, carte di questa riservatezza, mi mette il Monte di Paschi, ma non c'entra niente, lo dico en passant, cosa c'era eh, nell'archivio di Mussari, che sta, lasciamo stare, questo per dire come in effetti qui non c'è nulla di particolarmente, almeno io non ho trovato nulla di particolarmente obbrioso in queste carte, però sono carte davvero importanti, cioè è inutile che, eh, eh, no, e quindi è stato un atto, devo dire, io lo dico senza piageria, sì, no, perché cosa si parla, poi con la banca si pensa sempre che si può parlare, poi così la banca ti finanzia, ma in realtà è stato un atto, il ricordo a suo tempo, agli inizi, che eh, ci fu una riflessione da parte dell'ufficio legale della banca, no? consentire questi, perché ci sono anche eh, tutele di privacy da, 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 da salvaguardare, del tutto ovvie, ma che si possono assolutamente salvaguardare, io credo di averlo fatto insomma, nel, mio, nel, mio, nel mio lavoro. Scusate questa premessa, perché questo è un archivio, sì, è, è tutto importante quello che è stato detto, studiare l'archivio di una banca perché, come questa, in particolar modo, perché ti consente di studiare i contesti in cui la banca opera. Ma ah, sicuramente, vale anche per una grande impresa. Non è che studiare l'archivio della Fiat. Eh, ma perché no anche, scusami, è anche l'archivio di un'impresa di cioccolato. Tu hai poi simpaticamente ironizzato. Secondo me, meno male che ci sono imprese di cioccolato che interagiscono col territorio, con i contesti e con i loro prodotti in tutto il mondo, quelle italiane. Meno male che ci sono, devo dire, ecco, da questo punto di vista. E quindi questo è un archivio, eh, e torno sul mio terreno, un archivio importante per studiare l'alta dirigenza di una banca. Voi l'avete visto, avete visto, no? Eh, 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 succedersi le carte... Del, eh, del top del, della dirigenza politica della banca intanto, perché questa è una banca veramente di diritto pubblico, non dimentichiamolo che ha una dirigenza politica un consiglio di amministrazione politico lo dico senza nessun eh, particolare è, è, è nella struttura di, di un ente di diritto pubblico no? e quindi la banca è una ceniera importantissima nella relazione e nell'interazione tra il potere politico e eh, eh, la funzionalità della banca stessa, chissà che fine farà Chiamparino, ma vedremo. 
bah, campanino della fondazione, non è nella banca. Quindi studiare l'alta dirigenza, l'alta dirigenza di una banca, è un'occasione straordinaria, io mi auguro che si possa proseguire su questo, su questo eh, terreno. Perché, se detto, ci sono alcuni personaggi estremamente importanti, se detto io, io ho una, io direi prima, Anton Dante Coda, e quindi tutta la cultura liberale, perché qui abbiamo vent'anni straordinari in cui è la cultura liberale, la cultura degli Einaudiani, di, uom di uomini vicini a Luigi Einaudi che governano questa banca, che era molto vicina anche a Luigi Einaudi in quegli anni. Quindi siamo al top, diciamo così, di un'esperienza eh, bancaria eh, eh, significativa. Studiare l'alta dirigenza di una banca vuol dire ovviamente, scusatemi qualche passaggio ovvio, studiare le strategie della banca. Quindi questo archivio, che è l'archivio della Segreteria Generale della Banca, consente di studiare le strategie della banca. Voglio fare un'osservazione eh, un passant banale su Rota, che mi è capitato di studiare ovviamente per questa mia ricerca, personaggio straordinario, fu direttore amministrativo generale di Fiat, qui non è stato detto, eh, nel 68, eh, e fu un passaggio no, non casuale, un uomo di notevolissimo rilievo, cioè un vero formatore di una coorte di manager che si forma della banca e poi la va a governare, la va a governare. Eh, Rota era il segretario generale della banca. La segreteria in quegli anni era un centro pulsante con un ruolo tutt'altro che operativo, ma con un ruolo invece strategico, strategico all'interno della banca. Quindi avere l'archivio della segreteria vuol dire essere al centro comunque delle scelte della banca. Faccio ancora una rapida osservazione e poi non, non, non vi trattengo oltre, spero di essere utile anche per ulteriori studi. Strategia ma anche struttura, mi viene in mente Alfred Chandler, io sono uno storico d'impresa, tutti dobbiamo molto al fondatore della grande storiografia d'impresa no? mondiale, Alfred Chandler Jr., che sulla interazione tra strategia e struttura ha costruito uno dei, dei modelli interpretativi interpretativi della storia d'impresa. Tra l'altro è interessante studiare il linguaggio, il linguaggio di questi documenti, compresi i consigli di amministrazione, tutt'altro che privi di interesse, anche per i mutui, scusate, sembrava che non fossero molto interessanti, ma invece sono molto importanti anche per le grandi operazioni, dicono molto, ci sono anche le cosiddette riunioni segrete. L'evoluzione del linguaggio, linguaggio della scrittura, si vede come mano a mano l'acquisizione de, da parte del management diciamo, della banca, di una cultura manageriale nel tempo, uno che si è battuto molto poi salza per questo, da questo punto di vista, porta nella direzione dell'assunzione del linguaggio di tipo cenderiano. L'interazione tra strategia e struttura è nella testa degli uomini della banca, fino a partire dagli anni, direi fine anni 70, primi anni 80, in cui la banca, pur rimanendo un ente di diritto pubblico non privatizzata, è una banca di credito ordinario che fa operazioni, sappiamo, di, di, estremamente importanti da vari, punti, da vari punti di vista. Questo archivio è molto utile per studiare le strutture della banca. Studiare le strutture, diceva prima Dora Marucco, appunto, diceva istituzionale, diceva l'approccio istituzionale, io direi l'approccio strutturale della banca, è estremamente importante e studi di questo tipo noi non abbiamo molti, ci sono molti archivi di banche disponibili, pochi studi di tipo moderno sulle banche che studino proprio invece l'interazione strategia struttura attraverso i meccanismi strutturali, l'organizzazione della banca che vuol dire uomini, vuol dire risorse nella sua evoluzione e nel tempo anche, e quindi nella sua evoluzione diacronica no? perché naturalmente qui ci siamo di fronte ad un periodo che prima, prima della, anche prima della privatizzazione trasforma una banca che era una banca, che era un, un originario monte di pietà a una grande banca di rilievo internazionale già nel 91 San Paolo è questo prima della privatizzazione, quindi studiare le sue strutture, come si evolvono, quegli organigrammi che abbiamo visto, vedere cosa c'è dietro, le, che, le funzioni come concretamente si dipanano nel tempo, vuol dire vedere con quali strumenti le strategie della banca no, si realizzano praticamente anche nel rapporto con, come si usa dire, con gli stake, stakeholders, no? oggi diciamo così, cioè con tutti quelli eh, enti, persone, istituzioni con cui, che influenzano la banca e che la banca a sua volta influenza perché è l'efficacia dei me, suoi meccanismi strutturali 
che consente poi questa interazione, diciamo così, anche col territorio e con i contesti di cui noi abbiamo parlato, parlato fino adesso. Non so se questo centri con la bocciofila, ma c'entra è parecchio, perché è del tutto ovvio, scusatemi, che la parola beneficenza è una parola che è legata anche ad, una, ad altre parole, che sono politica, che sono organizzazione del consenso, eh, che sono eh, interazione quindi e giuntura tra decisioni politiche e decisioni bancarie che legano insieme la funzionalità della banca in quanto tale alle esigenze della costruzione di consenso della politica. No. Ecco. Per cui è possibilissimo, anzi sono assolutamente certo che un'analisi di questo tipo vada poi a cogliere anche, forse in una chiave nuova, forse in una chiave più moderna, e, no, e quella che, era, che erano dei meccanismi che consapevolmente venivano messi in agire naturalmente da quell'alta dirigenza di cui abbiamo parlato, che questa consapevolezza eh, l'aveva. Chiudo solo con un passaggio su Rota, che, una, che mi piacerebbe studiare davvero, non so se ci sono dei fondi, tu dicevi che Rota, forse ci sono i fondi Rota, perché una cosa mi ha colpito, l'ho messa in una nota del mio saggio, scusatemi perché con l'aria che tira, quando Rota se ne andò da Fiat, chiamato da Agnelli, perché siamo nel 68 qua, eh, quando Rota va, e va a fare, il, allora il vice, perché non si entrava subito direttore generale della Fiat, si, faceva, si entrava come vice direttore amministrativo e poi diventa in realtà il direttore generale del, per le funzioni amministrative finanziarie, Rota rifiuta qualsiasi trattamento eh, ad personam che la banca comunque garantiva, in termini oggi diremmo di, di appunto benefit no? ed erano benefit consistenti ai dirigenti che lasciavano la banca Rota ha rifiutato qualsiasi monumento che, non fosse, che fosse superiore al trattamento standard riservato a un top manager della banca delle sue, delle sue eh, funzioni insomma. è un episodio che volevo ricordare perché in effetti in quei documenti che non sono documenti scritti ovviamente da ingenui benefattori, solamente questo, che, no, ma sono documenti di uomini che hanno uno spessore politico e hanno uno spessore bancario, io non ho trovato mai se non comportamenti che fossero eh, rigorosamente legati alla, alla funzionalità e alle attribuzioni previste eh, dalla banca. Almeno io non ho trovato mai che ci fossero forzature, almeno in, fino a quegli anni, dopo non saprei dire. No? Ecco. E questo mi pare anche un elemento che eh, ha una sua validità, no? ecco, perché c'è una dimensione etica, diciamo così, anche nel, nel comportamento, in questo caso che i dirigenti hanno, nell'uso che fanno del denaro in relazione alle loro, al loro livello distributivo e ai loro benefit. E questo mi ha colpito davvero. È l'unico caso in cui ho trovato situazioni di questo genere è alla Banca d'Italia, all'archivio della Banca d'Italia, vedere i governatori della Banca d'Italia eh, avere un atteggiamento che è sempre stato fino ad anni, almeno fino ad anni non recentissimi, molto rigoroso da questo punto di vista. Forse le nostre tecnostrutture hanno qualcosa da, ancora da difendere da, anche su questo, da questo punto di vista. Grazie per l'attenzione. Ringrazio il professor Rugafiori per questo intervento appassionato e ricco di, di stimoli, di indicazioni di ricerca, eh, di nuovi filoni. Eh, voglio soltanto precisare eh, che eh, il professore non è stato eh, privilegiato nel consultare questo archivio come non lo sono stati eh, gli autori perché in realtà nel momento in cui abbiamo deciso di aprire il fondo agli autori, eh, attenendo allo spirito del, del testo unico sui beni culturali eh, l'abbiamo aperto contemporaneamente a tutti gli utenti e ad esempio la professoressa Marucco eh, eh, ha avuto accesso a questo archivio per sua iniziativa, per una sua ricerca. E adesso invito qualche altra voce, eh, altri storici o anche dei, eh, dei colleghi della banca, ecco il professor Bermond. Grazie, io volevo solo dire questo, anch'io ho partecipato alla redazione di questi volumi che usciranno tra poco, ma qui stasera non volevo tanto ricordare questi, eh, questo, questo articolo quanto un lavoro che è uscito recentemente e che ha avuto scarsissima diffusione che forse 
bene ricordare, cioè abbiamo pubblicato eh, un volume sulla storia della Cassa di Risparmio di Torino, che era l'altra grande banca che operava qui eh, a Torino e nella realtà piemontese. Purtroppo, eh, e qui insomma eh, occorre dirlo chiaramente, l'archivio della Cassa di Risparmio non è stato seguito con la stessa cura con cui è stato seguito l'archivio invece del de San Paolo. Eh, parecchi anni fa ecco, avevo sollecitato e eh, anche altre persone ecco, sono intervenute a chiedere che la, eh, la Cassa di Risparmio di Torino eh, e poi Unicredit ecco, conservassero con maggior cura, invece insomma, è stato deciso di, eh, ri, ecco, di, 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 di ridurre drasticamente eh, la documentazione esistente portarla a un nucleo essenziale che poi è stato versato all'archivio storico della città di Torino. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è stato molto difficoltoso perché ehm, l'archivio eh, diciamo aziendale era oramai molto molto ristretto e quindi abbiamo dovuto appoggiarci poi sulle fonti a stampa e sui quotidiani, quindi eh, riuscendo a fare una storia ecco, non così precisa ma un pochettino più approssimativa. Ecco, con questo volevo dire e, eh, quindi insomma stanno uscendo parecchie storie relative alle banche torinesi, qualcosa eh, è stato fatto anche sulla Fiat, sull'archivio storico Fiat con, di cui aveva già accennato il collega Rura Fiori e quindi si sta un po' ampliando ecco, lo, il punto di vista, l'osservazione della realtà torinese soprattutto nella seconda metà del Novecento. Ecco. Questo archivio che, eh, di cui oggi si parla è un ulteriore arricchimento perché permette, data la sua ampiezza, di incrociare tutta una serie di informazioni che altrimenti eh, sarebbero andate perse. Quindi eh, il mio augurio è ecco, che ecco, lo si, si possa consultare, ecco, come sempre permettono le archiviste, e di qui ecco, possa nascere attraverso appunto, un conto di fonti ecco, uno un'indagine ecco, molto molto più approfondita sulla realtà torinese. Grazie.